A continuación, Doble Vía con Estefanía. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Doble Vía con Estefanía, un programa para hablar de Quito sin tapujos y con el mejor, el ciudadano, con la conducción de la doctora Estefanía Grunauer. Doble Vía con Estefanía. Bienvenidos a Doble Vía con Estefanía. El día de hoy vamos a hablar acerca de las construcciones informales. Sabemos que el 60% de todo Quito está basado en estas construcciones informales. Es muy difícil saber qué es lo que puede pasar con ellas y sobre todo la inestabilidad que existe en todas estas construcciones que no son formales al no tener permisos y al estar acentuadas en ciertos lugares donde puede causar cierto riesgo. A continuación vamos a ver el primer reportaje acerca de este tema de las in construcciones informales. Quito tiene el 60% de construcciones informales, es decir, no cuentan con planos aprobados. Esto suma alrededor de 300.000 viviendas informales. Esto es un peligro latente para la ciudad, ya que la capital de todos los ecuatorianos está sobre una falla geográfica. Por eso, no es difícil encontrar miles de casas asentadas cerca de una quebrada. Las mismas que en invierno tienen un peligro enorme de colapsar y con ello poner en riesgo la vida de los quiteños. Como si el riesgo de perder la vida no fuera suficiente, también sumamos un problema adicional, la falta de planificación. La gente se apropia de espacios que no estaban contemplados para vivienda. Por ejemplo, los alrededores de la avenida Occidental, la Simón Bolívar, que eran consideradas vías rápidas y de desfogue, a momentos colapsan por el alto tránsito ya que están absolutamente pobladas. Dicha población tampoco cuenta con accesos adecuados a sus hogares, como puentes peatonales o incluso, en algunos casos, de trazados para alcantarillado y servicios básicos. Otro problema común en la ciudad de Quito es el de aquellas construcciones que solo obtuvieron permisos para un piso. Con el tiempo, extendieron sus predios a dos y tres pisos sin los permisos necesarios. Y lo que es peor, sin el reforzamiento para soportar las nuevas estructuras. Esto agrava el peligro al momento de presentarse sismos, los cuales son frecuentes en nuestra ciudad. De esto vamos a hablar hoy en Doble Vía con Estefanía Grunauer. Como vemos, Quito está acentuado en una falla geográfica muy grande, la cual nos trae problemas a futuro y que sobre todo tenemos riesgos, como ya se mencionó. En este momento tenemos en nuestro panel a nuestro invitado, él es urbanista, él tiene varios masterados y sobre todo en este momento trabaja en una parte eh, muy especial que es el INPU. Este es el Instituto de Planificación Urbana, el eh, Esteban Orellana, bienvenido, nos va a hablar un poco de, de lo que son las construcciones informales, cómo vamos a, a superar este reto, el reforzamiento estructural que es muy importante para, para este tema de las construcciones que ya están, valga la redundancia, construidas y que tenemos que reforzarlas para que no haya futuro algún problema, por ejemplo, sísmico, ya que nosotros vivimos en esta falla geográfica tan grande que pueda causar problemas en, en Quito y en el Ecuador, como ya sucedió en el terremoto de justamente de Manabí, ¿no? Entonces, bienvenido Esteban, por favor, coméntanos un poco de este tema de las construcciones informales. ¿Por qué llegamos, siendo nosotros el ente controlador de, de las construcciones como tal, por qué hemos llegado a tanto, al 60% de tener eh, construcciones informales, viendo también y comparando con otras ciudades, por ejemplo, también tenemos el mismo tema en Bogotá, el cual ha bajado el índice de construcciones informales. Tenemos algunas ciudades, pares nuestras, que están dentro de este problema. Bienvenido y cuéntanos un poco. Muchísimas gracias eh, por la oportunidad, sobre todo, de conversar un tema tan importante como es el de las construcciones informales. Eh, bueno, esto tiene una data mucho más larga, no es algo reciente, Hace prácticamente mediados del siglo pasado, 
todas las ciudades, especialmente en Latinoamérica, han tenido un crecimiento muy fuerte, muy potente. Esto debido a un movimiento migratorio desde las zonas rurales hacia la ciudad, buscando sobre todo mejores condiciones de empleo, de trabajo, educación, salud, eh, servicios como tal. Y al tener este crecimiento tan rápido, las ciudades, muchas de ellas no tuvieron la previsión de planificar el adecuado acceso al suelo y a la construcción de una necesidad básica como lo es residir. Cuando tú vas, eh, en este caso un proceso migratorio, en este fenómeno de crecimiento de las ciudades, muy pocas veces las instituciones, como es el caso de las municipalidades, han tenido la suficiente capacidad inclusive operativa de regular estos procesos y de tener áreas que estén ya previstas con anticipación al crecimiento. Por otra parte, también tenemos que acotar de que eh, no necesariamente la gente de manera general busca una construcción informal, más bien a, a veces es un es una condicionante por eh, la capacidad adquisitiva que tienen y por eso es de que se busca siempre encontrar espacios en los que haya un menor valor del costo de suelo. Lamentablemente estos espacios son aquellos que eh, no tienen buenas condiciones para construir, es decir, son de alta pendiente, están cercanos a quebradas, no tienen infraestructura, muchas veces no hay vías, hay simplemente caminos vecinales, no hay transporte, mucho menos equipamientos. Y este proceso de improvisación eh, inclusive es lamentablemente alentado por personas también que eh, so pretexto de buscar un espacio para, para otros grupos, eh, no les dan la debida orientación. Eso es también uno de los, de los elementos que hace que esta falta de cultura ciudadana de cumplimiento haya también tenido un impacto tan fuerte en, en que haya tantas construcciones en el caso de las ciudades ecuatorianas que no tienen condiciones apropiadas. Bueno, este, vemos que con el, el cambio del aeropuerto de, en el centro de Quito, que se fue y se trasladó a Tababela, eh, cambió todo el tema de, de, de la planificación como tal, ¿no? Porque al principio solo podían, no sé, entre cuatro pisos máximo alrededor de todo el aeropuerto. Ahora se está planeando, estamos cambiando el tema de, del crecimiento con este tema de la ecoeficiencia. ¿Cómo, cómo se ve ahora la planeación? en general de Quito, con el cambio justamente del, del, del aeropuerto y también con la entrada del metro, que eso es otro de los eh, supuestos en el que cambia totalmente la planificación. ¿Cómo ustedes le ven desde el INPU? ¿Cómo le ven desde ustedes su óptica eh, de, 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 en general de arquitecto como tal? Bueno, eh, si queremos encontrar una solución que sea apropiada para Quito, nosotros no podemos únicamente ver a corto plazo. Lo primero es instalar una visión que apunte a, a la ciudad, al distrito metropolitano en su conjunto, porque no es únicamente la ciudad, a un horizonte que nos permita llegar a subsanar esta necesidad. En ese sentido, el Instituto Metropolitano, como parte del municipio de Quito, lo que está haciendo es aportando a la construcción de un modelo que nosotros denominamos más sostenible de la ciudad en los que estos criterios de eficiencia, de ser más amigables con el ambiente que es el, el contenedor, este soporte en el cual estamos, sea utilizado apro eh, apropiadamente. No podemos nosotros seguir eh, eh, depredando los recursos que nosotros tenemos y esa depredación no es únicamente eh, quitar árboles y asentarnos, es también utilizar espacios que no deben ser eh, en este caso construidos, y aprovechar otros que tienen este potencial. Como bien decías tú, hay zonas como las que están alrededor del antiguo aeropuerto que buscan ser ocupadas de mejor manera porque contamos con infraestructura, transporte, y el esfuerzo ahí radica más bien en ser lo más eh, democráticos, pues, en democratizar también el acceso a esos espacios, porque la gran mayoría, la gran mayoría de eh, nuestros conciudadanos son los que están requiriendo muchas veces ex ese acceso a la vivienda. Eh, nosotros creemos de que debe haber una diversidad en términos de los modelos de crecimiento de la ciudad. Uno de ellos obviamente es densificar, como nosotros conocemos, en altura, es decir, permitir que haya construcciones con mayor número de pisos 
que el suelo se aproveche en ese sentido y permita que haya más unidades de vivienda. Pero no es el único. Eh, si nosotros vemos también en la zona periférica de la ciudad, en la zona de los valles, en las zonas rurales, hay que buscar también otros modelos. Modelos que vayan acorde a las necesidades de la ciudadanía, a sus formas de vida, porque no es lo mismo... Eh, verificar o constatar unas necesidades de un ciudadano que tiene eh, una condición, un empleo en el área urbana, de aquel que en cambio está en las afueras del distrito metropolitano y que todavía eh, tiene a veces una eh, actividad económica en base a la agricultura, la ganadería como tal. Entonces, en ese sentido, Quito tiene que ampliar su horizonte, tiene que ser mucho más, eh, en este caso, incluyente en términos de eh, satisfacer esas necesidades y ahí es donde nosotros como instituto estamos buscando que en conjunto con el municipio tengamos eh, las herramientas que necesita la ciudad pensando en ese largo plazo. Vemos que en general queremos unas construcciones resilientes, sustentables, sostenibles, verdes, con, con espacios públicos también que, que sean parte de las de las construcciones. ¿A qué apunta ahora nuevamente la, la arquitectura eh, el diseño, cómo, cómo, cómo le vemos eh, hacer un edificio por más altura que tenga, pero a la vez también que sea fácil acceso, que, que sea para las personas con capacidades especiales también bastante llamativo, que todos puedan eh, ser incluyentes dentro de este modelo. ¿A qué apunta más o menos la arquitectura uh -huh. en Quito para el crecimiento que estamos hablando de, del tema del, de que ya se fue el, el aeropuerto, del tema del metro, de todos estos BTRs que tenemos en general? ¿Cómo, cómo, uh -huh. ¿Cómo se le ve ahora, Quito? Bueno, eh, hay, que, hay que entender que hace algunos años, eh, como, como país, como cultura, eh, entendimos la arquitectura en base a modelos que venían del extranjero. Es decir, eh, lo que todos, o casi siempre todavía buscamos es tener mi casa, mi casa con mi patio, eh, sala, comedor, cocina, y ese era eh, unos dormitorios del baño, y hasta ahí era la, el, el ideal que tenía en este caso el ciudadano para poder satisfacer su necesidad. Hoy por hoy eh, estamos incorporando muchos otros criterios, es decir, hay que pensar en la vivienda como el espacio de residencia no únicamente para una etapa de nuestra vida, sino también para las diferentes etapas. Hay un proceso de, de evolución, de transformación también de la sociedad en Quito, en la cual hay una gran masa de gente que hoy es uh, adulta, joven, adulta, pero que será adulta mayor en 10, 15 años y las casas van a tener que prepararse para eso. Eh, hay que ahorrar los recursos energéticos que tenemos, eh, estamos hablando del agua, de la luz como unos recursos que eh, tienen un costo ambiental sumamente alto, eh, las eh, edificaciones incluyen este concepto que se llama ecoeficiencia de utilizar una iluminación LED por ejemplo que ahorra mucho el consumo eléctrico, dispositivos en términos de, de ahorro de agua, reciclaje, utilización de aguas lluvias, eh, incorporación de vegetación que esté bien orientada a la casa para no tener que estar dependiendo de calefactores o estar dependiendo de ventiladores para que la casa no sea o muy calurosa o muy fría en determinadas sí, horas del día. Sí, Esteban, vamos a hablar en un ratito sobre la ecoeficiencia que es muy importante para todos estos nuevos edificios y que también se les puede incorporar en los edificios que ahorita ya están construidos. En este momento vamos a pasar a nuestro segmento Jiteños. Por favor, adelante. Hola amigos, nuevamente nos encontramos en Geek Teños, donde les daremos a conocer nuevas apps que nos ayudarán desde sacar ese artista que llevamos dentro hasta organizar nuestra agenda telefónica de forma rápida. Acompáñanos y descubramos juntos estas aplicaciones. ¿Tienes muchos contactos en tu celular y quieres organizarlos? Cinder te ayudará a administrar tu agenda eliminando y manteniendo los números de la gente importante en tu vida. Hazlo de forma fácil y rápida con solo deslizar. ¿Quieres convertir esos videos memorables a GIFs animados? Con Giphy puedes lograrlo de forma amigable y rápida. Además, cuenta con una base de datos extensa de GIFs animados para tu uso personal. Si te gusta dibujar y ayudar a sacar ese artista que llevas dentro, Artflow es una de las mejores aplicaciones para ello, pues ofrece alrededor de 80 pinceles distintos con los que podrás convertir a cualquier móvil o tablet Android en todo un blog de dibujo y arte digital. 
Qué, qué buenas ideas, qué buenas cosas que vemos en este, en este segmento, ¿no? Yo ni siquiera sabía que existía, pero bueno. Eh, continuando un poco con, con nuestro tema, este, ¿tenemos, ¿tenemos algún tipo de, de construcciones emblemáticas en Quito? Llega, queremos llegar a eso. El tema también del, del centro histórico que, que se está como despoblando. ¿Tenemos que cambiar nuestra estructura ya? O, o simplemente cambiar el uso de suelo quizás para que sea más llamativo uh -huh. para todas las personas, que haya más universidades, quizás haya más hoteles, más eh, lugares para comer, que, que sea llamativo para que nuevamente las personas que están saliendo del centro histórico vuelvan a entrar. Eso por una parte. Y la otra, si tenemos algún eh, proyecto emblemático que ahora Quito esté desarrollándose como arquitectos y como vivienda o construcciones en general. Esteban. Claro, el el distrito metropolitano está empeñado en aprovechar los recursos que se tiene y en ser muy inteligentes en términos de que esas inversiones nos rindan al máximo. Se ha propuesto que exista un proyecto que está ahorita en, en proceso, que es el eh, corredor metropolitano. Este proyecto lo que pretende es eh, unir la ciudad, es decir, ya no estar hablando del norte, del sur, sino que haya un solo conjunto eh, a través de unos espacios que permitan recuperar precisamente esa imagen y adicionalmente encontrar también otros elementos que, complementándose con este corredor, hagan que se generen proyectos emblemáticos en términos de la recuperación de la ciudad, de esa quiteñidad que tan necesaria es hoy por hoy para poder sacar adelante la ciudad. El centro histórico es siempre una pieza que está en, el, en los ojos, en la retina de los quiteños. Ahí lo que se busca sobre todo es poner en valor ese patrimonio que no se pierda, hacer de que sea un entorno vivo, eh, aprovechar sí el turismo, pero lograr sobre todo que tenga unas condiciones de habitabilidad muy importantes y que vuelva a ser el espacio en el que se valore la forma de vida de los quiteños, no únicamente su arquitectura. Claro. Bueno, vemos que en esto que hablábamos de que hay construcciones informales, que tenemos casi el 60% de las mismas, ¿hay alguna manera de, de, de ponerlas eh, formalmente, eh, estructuralmente? ¿Cómo las podemos cambiar uh -huh. para que no tener todo este problema de que si viene un aluvión, si viene una lluvia, si viene un terremoto, estas eh, colapsen y caigan? ¿Cuál, uh -huh. cuál sería la, la parte eh, arquitectónica que podamos re reforzar. Uh -huh. Bueno, hay que, hay que entender de que la informalidad y, y estos casos, sobre todo, podríamos poner dos grandes grupos. Aquellos espacios en los que es posible, donde se ubicó, donde se construyó, no presenta un riesgo inminente respecto a un fenómeno natural. Es decir, no está en la causa de una quebrada, no está eh, quizás de, al, al borde mismo o en una zona que sea propensa de un, de un talud, de un aluvión. Esos, esas construcciones que no están en estos casos deberían tener en principio un proceso de eh, un reforzamiento estructural, eso es fundamental. Eh, obviamente buscar el asesoramiento de personas que sepan, que conozcan el tema de, de construcción, que permitan, hay técnicas que permiten de que, a pesar que mi casa está construida, pueda incorporar ciertos elementos que le den mayor resistencia. Y los otros casos en los cuales ya es mucho más eh, compleja la situación porque no se puede únicamente reforzar una casa que está construida eh, en el cauce de una quebrada. Ahí lamentablemente eh, las normativas son muy claras, debe procederse ya no solo a eliminar el riesgo en el que se está colocando esa familia o esa o ese habitante, sino también el riesgo que está implicando él para el resto de la población en términos de que está ocupando espacios que no deberían haber sido utilizados. Si es que se saca a veces un permiso para construir un piso, dos pisos, y decimos eh, en el lenguaje común, en el largo común, es que es un piso más, se ha de aguantar. Uh -huh. Esto eh, hay que tener mucho cuidado porque eh, el país como tal es un país propenso a sismos, a riesgo telúrico, todos los días hay sismos en el país, eso eh, no es de que únicamente en el 16 de abril, de hace algunos años, tuvimos un sismo y de aquí no hemos vuelto a tener. El país está todos los días temblando, esto no es motivo de alarma, pero sí hay que estar preparados como otros países para afrontar en el caso de que exista ya un, un sismo de magnitud significativa. Sí, claro, y nosotros vimos justamente que en el, en el sismo del 16 de, de abril, 
¿no? Allá en, en, en Manabí hubieron tantos muertos, hubieron tanta desastre, tantas casas caídas y fue justamente por este tema, ¿no? Por la informalidad, porque no tenían permiso, porque justamente que cuando, cuando uno, a veces la gente y en general uno no, no entiende que si solo me dan para dos pisos es porque el tercero puede ser el causante que luego se derrumbe toda la construcción. Entonces eso es, eso es importante. Aparte de todas las infracciones, nosotros tenemos infracciones que van desde los 175 dólares a más de 4 mil dólares por cada metro cuadrado, la MC hace sus con constantes monitoreos, eh, vamos a hacer inspecciones y tratamos de que no haya esta informalidad y que sobre todo la gente cumpla. Pero ¿qué pasa eh, arquitectónicamente eh, cuando yo tengo un permiso para dos, dos pisos uh -huh. y hago mi tercero? O sea, eso quisiera que le expliques un poco a la uh -huh. gente para que ellos sepan que aparte de, de una infracción que estamos cometiendo, ¿qué puede pasar con las vidas humanas? Uh -huh. Me gusta ejemplificar mucho con algo muy cotidiano, con un ejemplo muy cotidiano, por ejemplo, o, o muy cercano quizás para, para entenderlo de mejor manera. Es como que eh, si nosotros tuviésemos una mesa, ¿no es cierto?, una mesa con unas condiciones que no sabemos exactamente qué tan buena es la madera y queremos subir mucha gente sobre la mesa. Entonces, quizás si se sube uno no hay inconveniente, pero si esa persona a lo mejor tiene un poquito más de peso o estaba polillada parte de la, de la pata de la mesa, eh, inmediatamente esa, esa construcción, esa, esa casa de un piso, de dos pisos, va a tender a caerse. Y, y lamentablemente ahí es donde no solo pueden existir daños materiales, sino también pérdidas humanas, que es lo que eh, es lo más lamentable e irrecuperable en estos casos. La estructura, cuando se construye, o muchas veces eh, no se lo hace con las, con las debidas eh, normas, con los debidos dimensionamientos, eh, lo que eh, conlleva es precisamente a que haya mayor riesgo, mayor riesgo de que la estructura no haya estado preparada para esas ampliaciones y al menor, eh, a, la, a la carga que, que sobrepase en este caso esa capacidad de resistencia, haga que la construcción falle, se deteriore, colapse. En Manabí hubo muchísimos problemas, inclusive no solo con la estructura, sino también con las paredes. En el movimiento telúrico muchas personas lamentablemente fallecieron aplastadas por las paredes, eran paredes que no tenían anclajes apropiados y, y eso es uno de los te temas más eh, dolorosos de los cuales el país ha aprendido y está buscando resarcirse a través de buscar mejores mecanismos de control. Sí, tenemos justamente que la Agencia Metropolitana de Control está trabajando con eh, el tema de, de los japoneses, la cooperación internacional eh, japonesa, JICA, para este tema de las construcciones, porque para nosotros es bastante como delicado el tema de que si bien tenemos que controlar el tema de construcciones, hay que hacerlo bien. Y en este nuevo, por ejemplo, para el tema de, de la ecoeficiencia, estamos planificando hacer de tres a seis inspecciones por lo mínimo para que sea tanto el momento que se remueve la tierra, el momento que se ponen las estructuras, el momento que vas creciendo el edificio, ya tenga un control. Entonces eso es lo que la agencia quiere eh, desenvolver para que no haya pérdidas humanas a futuro, eso es lo más importante, porque a la final las, las construcciones se vuelven a reparar. Vemos en el caso de Bahía de Caracas que se demoró más de dos años en subir de nuevo los edificios y eso es lo que que no queremos que pase. Eh, hay el tema, por ejemplo, de, de, del país de Salvador, que queremos acá justamente replicarlo para tanta informalidad con Jaica. Entonces, Esteban, ahí bienvenido, que siempre nos apoyes, Gracias. nos ayudes. Eh, tú eres muy experto en estas cosas, en urbanismo táctico, entonces siempre vas a estar bienvenido tanto a este programa como obviamente a la MC. Bueno, en este momento vamos a tener nuestro espacio para saber qué vamos a hacer el fin de semana. Muchas veces no sabemos qué vamos a hacer, entonces vamos a ver qué podemos hacer y vámonos de fin de. Papá Chongo cumple 15 años de trayectoria y lo festejará a lo grande con el público en el Teatro Nacional Sub. Ven este viernes 8 de noviembre desde las 7 y media de la noche y disfruta de buena música al ritmo del reggae y el ska en esta inigualable fiesta. Si quieres un fin de lleno de risas, ven al show Prevenido con el comediante Carlos Vallarta, donde recorreremos nuestros miedos existenciales con humor. Este sábado 9 de noviembre en la Cámara de Comercio de Quito a partir de las 20 horas. 
En Viva Cerveza te presentamos una nómina de reconocidos músicos de jazz que te deleitarán con sus improvisaciones musicales. Ven y disfruta de esta Jazz Jam Sessions junto a tus amigos este sábado 9 de noviembre a partir de las 20 horas. Bueno, queridos televidentes, nos vemos la próxima semana. Espero que les haya gustado este programa con Estefanía en doble vía. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Doble Vía con Estefanía, un programa para hablar de Quito sin tapujos y con el mejor, el ciudadano, con la conducción de la doctora Estefanía Grunauer. Doble Vía con Estefanía.